Listo. ¿Qué tranza banda de transistor? Perdón, entramos desfasados. Es que el tiempo en televisión, bueno, en radio y televisión, pues es este, es caro, es caro. Ya nos echamos este ahí un ratito de comercial y para que no esté fregando ahí Facebook, porque siempre está friegue, 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 y friegue, y friegue. Siempre friega, pero pues aquí estamos, obviamente. Eh, bienvenidos, bienvenidas a un viernesito más, viernes de... Hoy no hay tanto relajo, ¿eh? De tráfico, ¿no? ¿no? Está ¿Y relax. Es quincena, amigo? Y eso que es quincena. Uh -huh. Eso que es quincena. Oye, sí, ¿eh? Es quincena. No, o sea, no me acordaba que era quincena. Este, pero pues no, no hay, no hay tanto relajo, la ciudad no llovió, pero sí hace frío. Hace frío, ya ya lo dijo el Jezael, de que va a haber más frío este octubre, ¿no? Y sí, este, sí, sí, la neta, está más frío. Entonces, ahora ya no va a ser noviembre sin ti, es sentir que los evos, ahora también va a ser octubre sin ti, es sentir que los evos se hacen chiquitos con tanto este frío. Pero, pues, bueno, ya estamos aquí en un viernes wiggly, eh, 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 viernesito, pues, es que ahora anda como que también medio apagadón a la banda, no vi tanto desmadre así como de, de antros, de fiestas, de... Ya, ya se viene la temporada, yo creo que por el frío, ¿no? Quiero suponer, pero ya se viene la temporada también de los Halloweens, de las fiestas de disfraces, de este... Halloween. De Halloween... Mira, va a haber un Halloween de la oficina, puro Godín, ¿no? <ríe> Halloween. Que tu Halloween. Eh, que tu Halloween. Ajá. ¿Vas a Halloween o, o Nel? <ríe> sí, la neta se van a armar ahí los Halloweens. Vamos a ver si hacemos un Halloween de transistor, ¿no? Acá nos vestimos de zombies o, o de peje o no sé, de algo. O este, o de admirador de grupo firme, ¿no? Ya, de, de, ya que eso sí espantan Yo por ahí compartí un meme en mis redes sociales De que vacunación gratis para perros Esterilización gratis para perros y gatos Y este fans de Grupo Firme Así es Que por cierto, cuéntenos banda Cómo les fue en el concierto Vamos a este empezar a depurar gente de nuestros perfiles <risa> Cuéntenos cómo les fue en el, en el Zócalo Qué tal los aplastones Qué tal este... El estar tantas horas sin ir al baño y sin comer Cuéntenos por favor aquí en la cajita de comentarios Por ahí ya tenemos un este un espectador Ray Peña dice ya llegué Carnal siéntate porque este este garage va a estar este interesante Oye por cierto antes de que se me pase Te tendría que hacerlo en vivo Qué bueno que dijiste ya tenemos aquí el espectador Tu amigo Ay, de las motos se me olvidó ahorita su nombre ¿Quién? ¿Beto Marés? Ah, Beto, él. Sí, Ajá. se conectó a los de la noche el martes y dijo, bueno, saludame a Jorge en su programa en vivo, voy a tratar de conectarme, entonces, ahí está el... Ah, mandaron salvando saludos este Betito, Betito, pues si estás viendo el, el video, ¿qué tranza? ¿Cuándo vienes? Porque pues también aquí ya es tu casa, cuéntanos qué has hecho, hecho en el ámbito este motociclista, ¿qué tranza? ¿Qué...? ¿Qué, qué, ¿Qué show? Porque como que se estaba reincorporando ahí a lo de las carreras, nos había platicado que iba a ser piloto oficial, ¿no? De Itálica, sí. iba a traer este ya también su uniforme acá como de los aboneros, eh, y pues no sé, cuéntanos a ver qué show, ahí iba a hacerle las pruebas a las, a las FT-150... Para ver si sí si, si jalaban chido ahí a Puerto Pilejo o no, no jalaban chido. Pero sí, cuéntanos, cuéntanos por ahí, este Betito, ahí luego te, te, te veo. Pero gracias por el saludito ahí en, en los de la noche que nos dejaste el recadito. Bueno, como en la tarde, pero conectó y se lo pero es, Saludos mejor que por ejemplo, y, y, ah, y ya, así como, bueno, así y, sí. Y, y, y cámara, ahí se ven. Órale, pues muchas gracias. Y pues bueno, el programa del día de hoy, el garage del día de hoy, pues está tratado. Acerca de un tema que en el ámbito automotriz está pegando bastante fuerte, porque hay preocupación, hay preocupación en el sentido, en muchos sentidos, porque esto se va a hacer un efecto dominó, y la verdad es que el futuro como que cada vez se ve más lejano en cuanto a los coches nuevos, eh, hay una situación ahí bastante, bastante... Eh, pues como les explicaré bastante severa, bastante preocupante porque a raíz de la, ya cuánto tiempo lleva de, de conflicto Ucrania y, y Rusia yo creo que ya lleva que como como unos ocho meses llevará más o menos ahorita, a, a ver si ahorita vemos el dato porque esto está llevando muchísimas cuestiones 
en el aspecto en el que se están encareciendo los eh, coches seminuevos, los coches usados están carísimos y no hay coches nuevos, no hay. Ahorita les voy a platicar una situación y pues aquí la pregunta es que no solo, que o sea, mucha gente me ha, me ha hecho esa pregunta en el taller, ¿por qué está subiendo tanto el precio de los autos usados en lugar de bajar? Estaba platicando un, un este cliente que eh, la, la, eh, estaba, estaba intentando cambiar su coche, que la agencia le tomara su, su coche y, y, y brincar al siguiente, al siguiente este nivel, ¿no? Con su, con su vehículo. Un Honda Accord 2016 tiene 120 mil kilómetros. Hasta la semana pasada tenía 120 mil kilómetros. Entero el carro, o sea, la neta, ni un rayón, nada le suena, realmente él nada más fue porque le cambiamos llantas el año pasado Y nada más fue para lo que viene siendo su rotación y su inspección así como en general de todo Yo soy el que le hace los, los servicios, lo, lo afinamos, si no recuerdo mal, creo que por ahí de marzo, pero realmente casi ni lo agarra el coche ¿eh? O sea, es así como de, pff, si lo agarra es exclusivo para carretera porque la verdad sí corre bastante chido el, el, el coche. Entonces, mmm, él fue a la agencia y pues quería comprar, eh, quería que se lo tomaran a cuenta. Pues fue nada más como, como a cotizar, ¿no? Como siempre vamos. Como de, pues, ¿cuánto das? ¿No? Y, y veo de cuánto, cuánto hay que desembolsar este más para ver si me alcanza primero, ¿no? Antes de endrogarme. Entonces fue... Y no recuerdo bien si se lo estaban tomando en 300, en 100 creo que 360 mil pesos, algo así recuerdo. El chiste es de que le hablaron la semana pasada que me fue a visitar. Dice, ¿cómo ves? La agencia me está dando 420 mil pesos por mi coche. Y dije, ah, cabrón, pues o sea, subió un promedio por ahí de los 60, 70 mil pesos. Y, eh, y aquí me, eso fue lo que me preguntó el cliente. Dice, o sea, ¿por qué ahorita me están dando más? que hace a principios de año que, que, que yo fui a ver qué show, porque literal me hablaron, me dijeron, oiga, le interesaría vender su coche, nosotros se lo compramos, acuérdese de que vino y así, 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 pero ojo, o sea, era la compra, pero sí iba a ir en pecero, porque no le estaban ofreciendo un coche nuevo. Entonces, o sea, era como el pago como... Por decirlo, de cierta manera, en, como, en, como efectivo. en efectivo, sí, okay. o sea, no te lo voy a tomar a cuenta por el coche que quieres, pero véndeme tu coche, te lo pago en tanto, y adiós, y, y adiós, ajá, pero no, incrementaba. no, porque lo que me dijo el cliente es que hay lista de espera, hay lista de espera por lo menos uh -huh. cuatro meses, o sea, él se tenía que, él, él le daban los 400 este, los 400 bolas acá, claro. al cash, al billullo, pero si quería un coche se tenía que esperar cuatro meses a que llegaran y eso con, sin la promesa, sin la garantía de que en cuatro meses iba a recibir un coche. Entonces fue lo que me pregunté, dice, oye, como que ¿por qué pasa esto? Dice, me dediqué, me dediqué a buscar en otras agencias, oye, ¿tienes este coche? No, no lo hay y no lo hay y no lo hay y no va a llegar y por lo menos este año no va a llegar y a lo mejor esperemos que llegue el siguiente año y si llega va a llegar en el primer tercio del año. Porque no, o sea, hasta por abril llegaría este coche como tal a, a México. Entonces hay lista de espera de tres, cuatro meses hasta de medio año, inclusive de clientes que ya habían pagado sus coches. Y esto, por ejemplo, es en Honda. En Volkswagen es lo mismo, y ahorita vamos a hablar específicamente de Volkswagen, porque a raíz de la guerra se soltaron un sinfín de cosas, las refacciones están carísimas. Ahorita tengo un Audi en el, en el taller, una Q5, que trae un ruido medio extraño. Todo al parecer está bien de la suspensión. Cambié por ahí unos tornillos que, que no me gustaron. Ya esos tornillos están muy, muy blandengues. Pero la cuestión está en que no hay refacciones. Por, o sea, por mucho que a lo mejor algo se haya tronado, sí lo puedo cambiar. No hay refacciones y las que hay están extremadamente carísimas entonces eh, ahorita por ejemplo eh, lo, lo raro o por ejemplo con, con, con este, esta persona que les cuento es que cuando tú comprabas un coche o sea tú lo compras hoy y si mañana lo querías vender ya 30% menos sí costaba 
¿Por qué? Por el simple hecho de, de sacarlo de la agencia, ¿no? Con eso ya era era este simple de que ya se se este se devaluara un 30%. Pero Pero eh, ahorita los seminuevos están de verdad de verdad este costando bastante bastante caro. Aquí por ejemplo estaba viendo otro caso de un señor Alberto N. Vamos a, a llamarlo así que en agosto del 2021, esto es lo que lo que me estaba escribiendo, en agosto del, del 2021 le ofrecieron ahora sí que una oferta a partir a partir de un, me, un mensaje de texto de igual manera en una este en una agencia eh, la agencia donde justamente compró su, su su coche estamos hablando de un Honda City 2018 Después este, le ofrecían comprarle ese coche por 285 mil pesos. Él dejó pasar la, la, este, la oferta, pero justamente en julio de este año eh, recibió una oferta, no me lo van a creer, pero por 240 mil baros. <ríe> o sea, ahorita en, 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 julio, en agosto del 2021, que es aquí lo que estoy viendo en el mensaje, le estaban ofreciendo 200, 201 mil pesos. Vamos a dejarlo en eso. 201 mil pesos. Y este... Y pues no, dijo, no, no me interesa. Yo la verdad ahorita tiempos de pandemia, todo esto, todo estamos en pandemia. Entonces, pues la verdad no tengo dinero para otro otro coche, a lo mejor un poquito más o, o a completarle para otro coche, ¿no? Dejó pasar la oferta y como saben que es un cliente que ha estado pues siempre como tal ahí en la en la agencia, que ha sido que fue puntual con sus pagos, con todo eso y que el coche pues la verdad sí sí lo trae al centavo. Ya en julio de este año le ofrecieron 240 mil baros. Entonces, eh, pues, ¿a qué se debe que hayan ofrecido estos 40 mil pesos más? Pues, obviamente se debe a la, a la falta de, de unidades nuevas eh, y que, pues, no solo ha detenido pues la depreciación de, de natural de los coches, sino que al contrario ha aumentado como tal. Vámonos a, a una, una rolita, sirve de que leemos por ahí unos mensajirris, porque ya está reportando por ahí, Carolina Carrillo Hernández dice, hola, qué milagro, ¿por qué la espera de los autos usados? Y este, ¿en qué, 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 qué vamos a escuchar? Ah, Bon Jovi, It's My Life, ¿no? Es, sí. es la que vamos a escuchar. Porque este producción es Nanny Sinda House con el, con el hashtag punta tacón, punta tacón, hashtag ganando como siempre. Y hace rato ya estaba acá de It's My Life, acá sí, ya estaba rockeando en su mente. Viernes de, de rockeo. Por ahí en la banda que también le gusta el rock va a venir un artista, porque para mí es un artista. Este, el 2 de octubre, el, el domingo va a estar. No me acuerdo ahorita el lugar. Se llama Nico Bori y este cuate hace la adaptación al español de grandes éxitos que, que este, pues de varias bandas, ¿no? Por ejemplo, tiene de Metallica, tiene de Guns N' Roses, tiene de este, de Nirvana, tiene de Led Zeppelin, tiene de varias, varias este, bandas y la neta es que sí, sí está bastante, bastante chido. Entonces, como tal, hasta ahorita, que me he dedicado como a investigar este este rollo que show, las unidades como tal, en promedio, están subiendo un 14.8% el costo. O sea, si todavía hasta principios de este año un coche te costaba 140 mil baros, ahorita te anda costando 180 mil baros. O sea, han subido un 14, en promedio un 14, 14.8%, 15%. Obviamente dependiendo de la gama y dependiendo del coche es como juega un poquito ahí la, la, la este el aumento al costo. Entonces este ya las depreciaciones en los vehículos nuevos que antes era el promedio del 30% de que se depreciaban ahorita están en aumento. Y esto se debe, este por aquí tenía el dato que por ejemplo Suzuki en México comercializó el modelo del Jimny, ¿se acuerdan que aquí sacamos un, un garage del Jimny que era como un jeepcito y todo eso? Y si no, si no recuerdan mal, por ahí se hizo un igual una lista de espera y lo tenías que pedir y todo ese show y fue todo un éxito. Pues el precio, el precio de ese de esa camionetita para tomarla como ejemplo, 
El precio estaba en los 405 mil pesos en promedio, porque acuérdense en ese garage mencionamos que habían opciones de equipamiento y obviamente te subía el precio. Pero la versión como estándar estaba en 405 mil pesos y ahora hay Jimny's que están ofreciendo en el mercado, se me hace una exageración, esto la verdad, yo no he visto un Jimny en este precio, pero en un millón cuatrocientos mil pesos. Yo la verdad es que no creo, o sea, es muchísima lana para un Jimny, o sea, con esa lana traes un meche sin pedos y, o sea, un, un, un meche, señor meche. Lo que sí creo es que también hay ofertas de 600 mil pesos por un Jimny, esa todavía te la creo, pero el dato que encontré es que han ofrecido por estos coches hasta este un millón cuatrocientos mil baros, yo la neta no creo, le creo más el de 600 o hay otras ofertas que han rondado por ahí de los 450 mil baros por un Jimny y la neta es que ese, esa camionetita está muy bonita, vale mucho la pena, pero pues un millón cuatrocientos mil baros es, es, sí, es mucho, la neta es que no, es mucho. Por otra parte, o oh, en otras noticias, estamos haciendo Noti Garage en vivo, en otras noticias, <ríe> pues sí, lo que les comentaba justamente Volkswagen o Grupo Volkswagen ya había parado su producción en, en este... ¿Cómo, les, ¿Cómo se llama? En Brasil, ya les había comentado por ahí, pero ahorita ya está pensando en salirse de Alemania, ya de plano no la ven llegar y esto pues gracias a una nueva escasez que se está viviendo en la industria automotriz. Estamos de vuelta en www.transistorradio.com.mx, salud comadre, Gracias. pero pero con qué, <ríe> pero con qué, con puro chocolatito y pan de muerto que sí, nomás nos dejó, no, ese sí raspa, <ríe> ese, ese sí raspa, este, y pues justamente estamos hablando de esto porque... Eh, pues pareciera que, que con los meses que ha pasado eh, en este último año, pues la crisis está pegando duro en el ramo automotriz en cuanto a la escasez número uno de semiconductores, porque por ahí hablé en un garage de que esto se iba a descontrolar y la neta es que ya está pasando. Número uno de los semiconductores. Eh, que para algunas marcas digamos que ya se está como regularizando, para otras les está yendo todavía un poquito mal, principalmente para Europa, porque también en Europa hay crisis como tal energética, está muy cabrón en Europa, y este pues ya esto como tal es una problemática en cuanto a la producción de autos, hablando a nivel mundial. Y pues esta vez estamos hablando de un grupo que le, de verdad ya está bien desesperado, ya dice, ya estuvo Ferraz, ya estuvo, estamos hablando del grupo Volkswagen eh, en Alemania, que un problema pues bastante serio para ellos es que está haciendo la compañía pues considerar su reubicación de, eh, en cuanto a producción se habla, fuera de la sede principal, o sea, sede de Alemania, eh, aclarando que esto pues si la problemática sigue pues en el 2023 ellos ya tienen que estar afuera de eh, Alemania y digo ya estamos en octubre ya quedan dos meses para que chifló a su mouse el año entonces pues la neta es que están viendo todavía qué onda si no es que ya se van a reubicar eh, según la información que pues eh, Volkswagen ha, ha compartido pues ellos mencionan que se están a, eh, avecinando tiempos difíciles para la industria esto principalmente en Europa Puesto que se está preven, previ, previ, se están previniendo perdón eh, en cuanto a los costos de, de los materiales porque ellos mencionan que ha estado elevando muchísimo el costo de los materiales de la materia prima que ellos necesitan al igual que el, los precios de la energía porque obviamente pues, de Andrea Legarreta ella dice que solamente el, el, el incremento a la gasolina pues le perjudica a la gente que tiene coche ¿no? Pero pues no se pone a pensar que el señor que vende los aguacates, los pinches aguacates se van teletransportándose, ¿no? O sea, solitos, solitos, ¿no? O sea, esa señora, bueno, ¿qué, ¿qué le decimos, no? Entonces, pues obviamente eso es lo que está considerando Volkswagen porque, pues obviamente la, el costo de la energía pues está, se está este, disparando en Europa y pues las grandes fabricantes de, de pues, yo digo, yo diría que es a grandes rasgos en toda la industria 
pues están viendo esto esto como un principal problema y están conscientes que pues obviamente podrían empeorar ok entonces aunque el plan pues es como tal llevarse a, 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 a toda la producción todas sus líneas de producción es fuera de alemania eh, uno de los posibles panoramas que aquí por ejemplo tiene volkswagen eh, se está analizando porque ya para el 2030, en el peor de los casos, ya tienen, digo para el 2023, perdón, ya tienen que estar afuera. Eh, están viendo si se van a ir a Bélgica, Portugal o España, o a los tres. Entonces, esto como tal es un golpe, es un gancho al hígado para Volkswagen, porque es de verdad, yo creo que una de las más importantes. Es una marca. ¿Cómo les explicaré? Es una marca confiable, es una marca eficiente, es una marca económica de refacciones eh, y la verdad es una marca que la verdad te entrega productos que no te van a dar problema en un largo rato o que la verdad ni te dan broncas, ¿eh? o sea, salvo de que han de tentón, haciéndole tú la mecánica con tutoriales del YouTube que luego ya andan chillando de que eh, ya no arrancó, entonces pues, o sea, ahí sí, sí ya es este otra cosa, ¿no? Pero la verdad, pues esto sí, sí es un golpe muy bajísimo, es un golpe muy fuerte para, para, para Volkswagen, y si esto le pasó a Volkswagen, también el que anda en las mismas es BMW y Meche, porque digo, los tres son alemanes, pero sí se están encareciendo muchísimo las energías en Alemania. Cabe mencionar también, por ejemplo, que Volkswagen no es el único fabricante que está siendo afectado tras los efectos derivados de las sanciones impuestas a Rusia y la decisión de no abrir el eh, gasoducto Nord Stream 2 ese es el principal factor del por qué Volkswagen dice no ni mergas, mejor le llego, sino muchas otras empresas manufacturadoras de, de distintas industrias también están involucradas, entonces aquí una lástima de verdad por la industria, las industrias que están padeciendo esta esta este estas sanciones eh, finalmente pues es una declaración oficial de, de Volkswagen que, que mencionó que pues no hay otra alternativa a, a medio plazo sino que pues huir de, de Alemania y, y pues mejor saben que ahí se ven entonces, pues no les sorprenda que, por ejemplo, si, si entre tus planes, a lo mejor para el siguiente año, con el aguinaldo de este año, pues decían, de, ah, ahora sí voy por mi Virtus, ¿no? O voy por mi Tiguan. Aguanta, porque si se puna, se pueden llegar a escarecer. Dos, falta que haya. Porque ahí te va el otro fregadazo. O sea, este fregadazo es como tal el incremento a las energías principales que necesita. En este ejemplo hablando de Volkswagen. Ahora, hay otra alternativa que ya están utilizando como tal en, en Europa. Y esto pues que ante la dependencia justamente de gas natural, ¿qué creen que están haciendo? Al no haber gas, <ríe> al no haber gas, pues hidrógeno. Es la alternativa que están utilizando ellos. Entonces ya dijeron que pues bienvenido el hidrógeno. Y las acereras en Europa, pues, necesitan quemar, quemar algún combustible para fundir el acero, producir el acero, pero pues obviamente el gas se les está encareciendo muchísimo. El acero, para la gente que, que es, por ejemplo, herrera o, o tan fácil, pregúntenle a un albañil en cuánto está un, una varilla. Antes una pinche varilla costaba 50 pesos, 30 pesos. 200 y fracción llegó a estar en 300 pesos cada varilla sí. cada una la tonelada todavía hasta el año hace dos años estaba por ahí de los 15 mil varos 17 mil ya la encontrabas cara en 18 ya dices bueno más el otro carnal me la está dando en 15 mil varos la tonelada de, de varilla ahorita la puedes encontrar en 22 25 más o menos por ahí todo esto ha sido a raíz de las sanciones que se han, se han impuesto a Rusia porque resulta que Rusia es el principal o, o es el que cubría la tercera parte de demanda de acero a nivel mundial ya no en tu pueblo bicicletero sino a nivel mundial y el segundo país todavía que empezaba a cubrir esto pues eran los Steelers no este Pittsburgh eh, eh, Estados Unidos 
eh, ellos eran como que los que cubrían por lo menos en América Latina pero sí llegaba a cero de, de Rusia, principalmente del lado europeo, y Rusia pues estaba distribuyendo hacia el lado oriental, hacia el lado europeo, pero sí llegaba a cero de allá para acá. Entonces, pues obviamente como ya la ya muchos países dijeron corta la Rusia, pues Rusia dijo, ustedes son los que van a sufrir, y sí, se está sufriendo bastante. Entonces, ahorita el principal hidrocarburo más económico, y que pues tiene una eficiencia todavía yo diría que un poquito mejor pues es el hidrógeno y esto pues es para convertirse en una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles eh, que, que la industria pesada pues tiene que estar adoptando no ya sabemos que actualmente pues no tiene mucho sentido eh, en, en los vehículos este esta nueva estrategia que, que, que están imponiendo pero de cierta manera va a ayudar muchísimo porque, por ejemplo, esto nos va a ayudar a lo mejor a reducir un poquito el costo en cuanto a la producción para las grandes empresas como las que estábamos hablando ahorita. Pero un nuevo avance aquí, por ejemplo, pues podría ser que ya las industrias sean menos dependientes de gas natural y sean como tal eh, una... por ahí hay una, una tecnología que se llama horno de recalentamiento donde hagan de cuenta que ese horno eh, realiza como un transporte de metal que pues funciona con, con, con hidrógeno, esto para hacer un consumo más costeable para las, las industrias. Entonces ya están volteando, o sea, ya, ya de pronto se volteó a ver otra alternativa porque de plano el gas natural en Europa está increíblemente caro. El grupo industrial Vasco Sarayem, eh, del que pues forman parte bastantes... Este, hay activistas y todo este show tiene listo un prototipo de horno de recalentamiento para empezar a funcionar el año siguiente, el año 2023 que más o menos a las acererías estaría ahorrando hasta un 80% del consumo de su gas natural con utilizar este, este horno de recalentamiento entonces ahorita es así como de que ¿no? todo mundo está así como de a ver, tira, a ver, espérame y esto acerera, estamos hablando en varios sentidos. Mercedes Benz no tiene, sí tiene acero y nada más son los puros tornillos, porque todo lo demás es aluminio, o sea, hasta los motores son de aluminio. Pistones, bueno, salvo el cigüeñal, piezas ya forjadas, esas sí son de acero. Pero chasis, marco radiador, puertas, cofres, salpicaderas, a excepción de las fases que son de plástico, Mercedes Benz es 100% aluminio. O sea, no pesan nada sus, sus partes y la verdad es más caro. Sabemos de antemano que es más caro el aluminio que el acero. Entonces, aquí sería como una segunda oportunidad, como un segundo respiro para Mercedes Benz con esta tecnología que pues ya está ahí este grupo Vasco Sarayé. Sí, exacto. ¿Cuánto va a costar mi inversión? Porque no es un gasto, es una inversión que me va a ahorrar. Una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Inversión lo voy a recuperar. Un gasto jamás lo vas a recuperar. Entonces, si voy a invertir en ese horno de recalentamiento para producir o que bajen mis costos, pues también a lo mejor al principio el costo de mis unidades no va a bajar. Pero si veo que es rentable de aquí, por lo menos todo el 2023, si es que se recupera, no creo, pero si es que se recupera la inversión de, de esta nueva tecnología, pues a lo mejor para el 2024 o para el 2025 ya sus unidades podrían bajar de, de precio no creo, pero pues es una segunda alternativa nos tardamos aproximadamente tres décadas tres pinches décadas en que esto iba a pasar y ahora yo lo he dicho muchas veces los eléctricos no son la opción si sí hay litio, hay litio a morir ya quiere hacer obrador el litio del bienestar y que el litio del pueblo sí güey, o sea, sí, sí, sí güey. el litio se, 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 se requiere o se necesita o se ocupa para baterías, tanto de teléfonos celulares de laptops y principalmente se necesita una cantidad bastante grande para una batería recargable de un coche, eso lo sabemos perfectamente, pero también en el ámbito farmacéutico hay industria que requiere litio, entonces sí, México como en petróleo también es bastante rico en, en litio, pero si no tenemos la tecnología para procesarlo aquí, para trabajarlo lo único que nos va a quedar es venderlo 
limpiar como lo que tú tienes de cierta manera. Ajá, sí, así como el petróleo. O sea, que se haga, ahora, ahora va a ser la expropiación litionera, ¿no? O sea, es una jalada, es una pinche jalada. Pero bueno, vámonos con otra rola, a ver con qué nos va a complacer Producciones Nanny in the House, de su acervo musical. Ah, con este Guns N' Roses, Switch Hello Mine. Y este... Ah, no es muy rockera, comadre, ¿qué, qué, qué, qué show? No, y si quieres mover la mata y todo, ¿eh? sacudir el cráneo, eso es todo, eso es todo. Según detallan, el prototipo permite la instalación de varios tipos de quemadores, incluyendo tecnologías de quemadores de aire y tecnologías de oxicombustión, utilizando como combustibles tanto gas natural como hidrógeno o mezclas de ambos gases. Esto, la neta, sí es, es, es algo, es algo de aplaudirse, porque la verdad... Para que tú puedas fundir el acero necesitas mínimo una temperatura de 1200 grados, mínimo. Imagínate cuánta energía necesitas quemar para, para que un, un fierro <ríe> llegue a los 1200 grados que es su temperatura eh, fundible. ¿Cuánta energía te imaginas? Es un chingo, o sea, la neta es que es un chingo. Calculan que el peso de, de un funcionamiento normal con gas eh, natural y aire a oxicombustión supone un ahorro de combustible entre el 10 y el 50% dependiendo del funcionamiento actual del equipo, con su consiguiente reducción de emisiones de CO2. O sea, aquí mataríamos dos pájaros de un tiro. Ahorro energías no renovables. Y aparte, ayuda al medio ambiente porque no contamino tanto. Está bien padre esto porque, por ejemplo, la gente que no conoce el término o que no sabe qué es la oxicombustión, váyanse, por ejemplo, a un con un ojalatero y el soplete que utiliza para calentar así la, las láminas, que se ve una flamita azul, esa, esa soldadura se llama oxiacetileno, tiene, tiene dos, dos, este, dos gases. El oxígeno y el acetileno, por eso se llama oxiacetileno. Quiere decir que esta combustión lleva oxígeno. Se le inyecta oxígeno, te prende en friega. Por eso, más o menos estás ahorrando entre un 10 y un 50%, para que obviamente tus costos vayan a reducirse. Este avance se enmarca en una situación extremadamente sensible para la industria, en medio del alza de precios en el gas y la electricidad gigantes como... Eh, hacer hacerlo Mita, Mi, Mital, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, se ha visto obligado a cerrar una planta en Europa. Entonces, <ríe> o sea, sí, sí está, sí está cañón aquí el pex. También la actividad en la planta de Sestao en Vizcaya se ha detenido por los altos costos eléctricos, con los precios del gas y la electricidad multiplicándose por 10 en tan solo unos meses. La compañía ha llegado no ser competitiva en un mercado que está abastecido en un 25% por importaciones. Ni adquiriendo la esponja de hierro de Estados Unidos, ni reduciendo el costo de gas, consigue ser rentable su planta alemana. En el mismo camino hacia la adopción del hidrógeno verde de la industria siderúrgica, Volvo comenzó a impulsar el acero libre de fósiles y fabricado por electrólisis. Esa también es otra forma de combatir esto y está bien fregón eso, pero sí es digno de un, de un programa completo. Porque de verdad acá los ingenieros de Volvo, neta, puta, se la volaron con esto. O sea, si esto parece bueno, espérense al, al acero libre de fósiles. En el denominado acero verde, que comenzó a introducirse, introducirse a pequeña escala en los camiones de la marca en este año. Entonces, vamos a tener un programa de esa energía, porque la verdad, el acero verde, yo siento que va a ser lo de hoy. Así como, como, como se hace ya ropa sintética a través de PET, que se hacen impermeabilizantes a través de, de llantas y todo esto, hagan de cuenta que es algo parecido. Pero la neta está bien interesante, yo ya me puse a estudiarlo, pero sí es digno de otro de otro otro garage. Eh, en cuanto a otro de los problemas, o sea, el primero, ya hablamos, el segundo, vimos de lo de la, este, de lo, o sea, de la, de como la solución, ¿no? El primero, pues ya vimos que el, el alza de, del, del gas y todo este show, que ya dijo Volkswagen Cámara, ya no puedo, ahí se ven. 
Pues el tercero es la escasez de los chips en la industria del automóvil. ¿Y cuándo va a acabar este problema? Es lo que todo mundo en la industria automotriz nos estamos preguntando. Eh, estamos de vuelta en www.transistorradio.com.mx, gorditos y gorditas. Y pues ya es un hecho que eh, pues, tantito la pandemia, tantito la guerra y tantito que cada día todo está más caro. Eh, no sabemos cuándo vaya a acabar la escasez de los chips. Esto pues... Por si no hubiera suficiente, por si no hubiera sido suficiente la suspensión de la producción de todas las plantas del mundo, de todos los ámbitos posibles, se escaseó muchísimo la llanta, principalmente que es a lo que su servidor pues se dedica, ¿no? Se escasearon refacciones, o sea, sí habían, sí habían, se empezaron a vender y las poquitas que quedaron fueron así como de sí, sí te la vendo, pero si costaba 50 pesos, pues dame 200 Así como, ay, la madre, o sea, te voy, ahora te la voy a pagar al cuádruple, pues estás, estás loco, pues como crees, ¿no? El abuso, claro. el, el abuso, es como cuando empezó la pandemia y que la gente empezó a comprar papel de baño, lo idiota, ay, sí. ¿te acuerdas? Y a, a Rosy Frijol. Nadie, nadie sabía como para qué el pinche el papel, pinche de, papel de, baño. de baño. O sea, digo, el arroz y el papel de baño, porque está la pandemia y no vas a comer. Pero el papel del baño para... O sea, animó que ibas a cagar, o sea, ¿qué? Ibas a cagar todo, o sea, ah. me dio coronavirus, voy a ir a cagar, o sea, <ríe> como que ¿por qué, no? O, o a lo mejor pensaban que, pues, como era de vías nasales, iba a estar a moco tendido. Sí, pero no había papel en ¿eh? No había papel, no, o sea, literal estuvo gacho porque no había papel, <ríe> literal no había papel, y en la tiendita el rollo de cinco baros te lo vendían de a veinte. De 20, 25. 25, ¿qué? sí, o sea, estaba cañón, no te podías limpiar el sin esquinas porque no había con qué. No. Fue cuando empezaron la gente a comprar periódico porque pues no, no había, con la sección amarilla y échale, ¿no? Pues, <risa> pues sí, porque no. Ahí viene el peje. Ahí viene el peje. Ah, mira, peje, que te vas a comer, güey. <risa> Perdón por esa escena muy cochina, como de yo sé que... No, pero... pero que pues es que... Sí, era... ¿eh? Sí, y, a, y atrás se iba Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero, sí, <ríe> pero bueno, para la gente que no es, sabe qué es un microchip, pues es un... un pónselos como ahí, porque para, para el Conalep que no sabe qué es un microchip, ahí se los vamos a poner. Yo creo que... Aquí. Ese merengues, mira, ese merengues sí, ahorita que lo... Otras, pero, bueno. pero no, estuvo bien todo bien, mucha gente ahorita está, no puede creer lo, lo impresionantemente guapo que, que está el renegado. Ah, eso es un microchip y la verdad sí es micro, o sea, sí de plano tendrías que verlo con un microscopio, toda la, la este, melancocha que está ahí adentro y producir estas cositas, estas cositas son como microcomputadoras, son como microprocesadores, o sea, son como, como cerebritos bien chiquititos, chiquititos, chiquititos. Esto lo podemos encontrar en prácticamente todos lados. Desde la computadora que tienes en la oficina, en la palma de tu mano los podemos encontrar con los, con los, este, los teléfonos celulares que tenemos. Las pantallas cuando ves la, la rosa de Guadalupe, ahí hay microchip. Llega, es, eh, casi casi debería de ser así como de este programa llega a ti gracias a los microchips que tiene tu televisión, ¿no? Ajá, o sea, Ajá. todo eso. Y, y también para que transmitan la rosa de Guadalupe, pues necesitan un aparato que tiene microchips. Entonces, es un hecho de que de no haber existido la pandemia del coronavirus, pues en este momento la industria del automóvil no estaría a lo mejor tan pues tan madreada en este, en este aspecto con la escasez de los chips pero pues si como si no hubiera sido suficiente pues la suspensión de que todas las plantas en el mundo de todos los ramos como lo habíamos mencionado eh, pues no hubiera habido tanto como la, la contingencia tan sanitaria pues a lo mejor estos microchips no hubieran sido tan tan escasos en este momento pero aún sin tener la pandemia, pues esta escasez tuvo como origen eh, el cese de la producción eh, de microchips en todo el país, en todo el país, en todo el, el planeta. Pero eh, también hubo por ahí, me acuerdo, ahorita me, que me estoy acordando, hubo un incendio de una fábrica de microchips. Déjenme acuerdo. 
fue en Europa, pero no me acuerdo dónde, que se incendió una, una fábrica y también eso fue como, puta, o sea, no te hubieras quemado, ¿no? Porque hubo pérdidas multimillonarias. Entonces, este, ya no se producieron tabletas, teléfonos y todo eso. Pero eh, en la industria automotriz ha pegado bastante porque resulta que aunque hubiera, aunque no hubiera habido pandemia, con la guerra hubiera bastado porque los fabricantes pues han visto, se han visto en la necesidad de suspender sus producciones. Por, por ejemplo, el ensamble de vehículos en eh, lo que decía hace rato en Brasil, que Volkswagen dijo, ya en Brasil era así como de, pues ya necesito echar a andar estas cosas, güey, pues mándame las compus. Y en Alemania era así como, pues es que no hay. ¿Pero por qué no hay? Pues es que no me han mandado los microchips. No hay computadoras para los carros. ¿Pero por qué? Yo aquí ya los armé. Pero pues sí, güey, pero pues aguántame, no hay computadoras. Y esto es porque, por ejemplo, en este caso, se necesita un gas sumamente importante que es el gas neón. Y el resulta que Ucrania, pues era el principal productor a nivel mundial de gas neón para la soldadura o para la fundición de los microchips de esas cositas negras que estamos viendo en pantalla entonces en el segundo semestre del 2022 la producción de microchips eh, se supone que iba a mejorar en términos de inventario pero por lo tanto la escasez ya no iba a ser un problema sin embargo pues al no cesar como tal o no haber llegado a un acuerdo entre Ucrania y Rusia pues resulta que no hay como tal otro país productor de gas neón porque eh, nada más y nada menos que el 70% de este de esta producción de gas a nivel mundial pues provenía de Ucrania entonces ahorita la escasez de microchips está bastante bastante escasa valga la redundancia y lo que están haciendo las este armadoras es reciclar o sea de otras se están yendo literal a los tiraderos a ver las computadoras de coches viejos y ver de qué manera las pueden renovar para poder armar las computadoras de los coches nuevos que están saliendo en las ensambladoras. Porque resulta que más o menos por ahí en promedio un auto requiere más o menos por ahí de 3000 chips. Entonces, tampoco... Casual, pues, sencillo, sencillo. O sea... No es como de plantar un árbol y hay que me dé mis 3000 chips que necesito. Por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de un, de un coche de gama alta, de un, go, un coche, por ejemplo, un Mercedes-Benz que tiene computadora hasta para que el, el aire que respires vaya programado, ¿no? Entonces, la neta, esta es como el, el principal problema ahorita que tenemos en la industria automotriz, porque no hay chips, las armadoras ya no saben de dónde sacar estos microprocesadores. Y no hay para cuándo baje la escasez de microchips. Por mucho que a lo mejor se logre bajar los costos en cuanto a las acereras, de, del gas natural, del hidrógeno, de todo lo que hablamos ahorita, pues no hay para cuándo cese la escasez de los chips y cuándo se vaya a acabar este grandísimo problema. Sin embargo, pues si tú tienes un coche eh, seminuevo, nuevo... Este, por ahí, este, por ahí la, la, la recomendación es que cuides tu coche porque se están escaseando muchísimo. Ahorita vamos a regresar a una época, yo le estoy calculando que esta, esta crisis dure aproximadamente unos, todavía yo creo que un año o dos años, porque la verdad sí está, sí es preocupante, digo, no, no, no estamos en Europa como tal. América Latina tiene sus, sus productores de todo, pero pues prácticamente abastecerían al continente, no tendrían para abastecer a lo mejor al otro lado del charco. Sin embargo, pues sí es sumamente importante que si tú tienes un coche, lo cuides porque no sabes de verdad lo carísimos y, la, y las filas de espera que hay, o sea, literal son de meses. Si no me crees, ve a preguntar a una agencia o si conoces a alguna persona que que pues trabaje en alguna agencia, pregúntale cuánto tiempo está la lista de espera. Entonces, la neta es que si tienes coche, eh, cuídalo. Y si estás por comprar un coche, también ve qué coche te vas a comprar, porque eh, eh, hay coches buenos, hay coches que sí son latosos, y mejor un coche que sea ad hoc a tu bolsillo. Justamente hablando de esto, por ahí dice Veros Fuentes Rodríguez Castor, 
es el que me mandó todos los modelos de autos, jaja, ja. o sea, sé que ahí me, me o sea, este, o sea, sé yo, o sea, sé que ahí me etiquetó con, con este, con su, con su, este, ¿cómo se llama? Con su corazoncito, la tía Veros, que le mandamos un saludo, y vamos a ponerle una rola, ¿no? En la tía Veros, ¿qué, qué le vamos a poner a la tía Veros? Algo de Aerosmith. Algo de Aerosmith. I don't wanna, I don't wanna miss a thing. Ay, güey. No manches, esa, esa, va, esa va a ser. Sí, está chida. Ese, ese, ese. Y te iba a decir, iba a ser, pero no, va a ser nuestro vals de bodas acá con la comadre. Ahí que, que para que la verosa acá se imagina acá con su Rodrid Castor, acá, que ya dijo que habemos boda, habemos boda y este... No hay que decir, ¿qué tal si se echa para atrás? No, 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 ni más, no, ahora, ahora nos cumples tía, ¿eh? ahora te casas, ¿eh? aunque la boda sea de traje, no hay bronca, o sea, tú no te preocupes, con que haya chupe, no nos enojamos de que no nos den de comer, sí, así es. Hoy nada más ese ese cumbión bien loco, tía. No, hombre. Anda, anda bien romántica acá la... la súbele, comadre, súbele, comadre. Para que escuche la tía, veros. Para que se emocione la tía. Para que se emocione. Ahí en la sala, bien del renegado. With you, it's a moment of treasure. Acá, acá. No wanna close, my... Sí, no manches, la ya tía. Te vimos, ya, ya, ya te vimos, tía, acá bailando. Que todo es chido. Ah, y en las cargadas acá las, las este, todas las, no, las tías las, No, pero la va a cargar. Ah, okay. pues sí, novio que no cargue a la novia, no se casó. Ah, okay. Sí, o sea, si el novio no carga a la novia, no estuvo buena la boda. Así sí, de sí. sencillo. Sí, ya, ah, bravo, bravo. Bravo, tía, bravo. Y ahí todos los de la UNAM de que acá. Y ahora sí que le vamos a cantar esa de la, la de la. Ya los de la UNAM lo saben, los de Transistor lo saben, los de Contreras lo saben, los de San Bernabé también lo saben, pero no están invitados. <risa> lo saben, pero no lleguen, <risa> no lleguen. Y este, y pues justamente fue el como consejo que le estaba dando ayer a la tía Veros, porque pues sí, no sé, ahorita, ahorita sí es así como de que si vas a comprar carro, espérate, a menos de que sea muy, muy necesario, así alócate, pero... Si no, pues mejor cómprate un usadón a buen precio, que encuentras muy buenos coches con unos 120 mil, 150 mil pesos, pero este, pues sí hay que ver justamente, este, dice Rodríguez Castor, los de la UNAM, pero también los del Tech Sem. ¡Ay, güey! ¿eh? Eso es todo. Bra bravo el tío Rodrigo. Así es. El tío Rodrigo está en la casa, señoras y señores, damas y caballeros. Y ya se armó la rebambarama. Está acá imponiendo también, así como de, sí, 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 los de la UNAM. Pero la Texem es la que rifa, ¿eh? Ah, güey, güey. Ven por ti, tío Rodrigo. Así es. Esperemos que pronto nos vengas a visitar acá al, al estudio. O en un programilla, ¿no? Ahí con la tía que lo presente, que diga, pues cámara, él es este el futuro dueño de mis quincenas, es el que, por el que luego estoy despierta a la una de la mañana, y luego no me quiero levantar este, para ir a chambear, así es, es mi motivo por el cual tengo que ir a chambear. Te llevas a la mejor tía. Te llevas a la mejor tía. Así es, la tía Veros, ahí luego de que te cuente la historia, yo creo que ya te la contó, ay, ay, ay. ya le contó la historia de por qué le decimos tía Veros, <ríe> a la tía Veros, y pues bueno, con estas bonitas palabras, así es, eso, eh, Nico Mori sacó la adaptación al español de esa, de esa, este, canción, la neta, sí se escucha también bonito en, en español, la neta, no, no, no le llega la voz de este... Ay, güey, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Steve... No. Steven es... Ay, güey, se me fue. Este... Pero sí, se oye bastante, bastante chida. Toda la gente que conozca a Nico Bori, denle la, dele like. Y este... Pues yo ya no compré mi boleto. Aparte, pues ahorita ando así como de que no. En cualquier momento más... Tengo que acudir al llamado. Entonces ahorita sí no estoy para nadie, banda. Steven Tiller. Steven Tiller. Así es, se me fue, se me fue, pero ya regresó. Él es el, eh, si ¿sí sabías que la, la chava que hace la, la el Armageddon es su hija. No sé, 
sabía. Es su hija. Mira. Sí. Todos los días uno aprende algo. Uno aprende nuevo. algo nuevo. Así es. Sí. sí, ella es su hija. Salió este. Esa canción es obviamente el soundtrack de la sí. película de Armageddon. No. Sí, pero claro. la chava. Que, que no recuerdo cómo se llama. Es que sí, pero creo que es la única película donde se muere Bruce Willis. Sí. ¿Va? Hay que o sea, tenerla valorada. Porque <ríe> que muere sí. Bruce Entonces, el, en las de duro de matar, ¿cuántas hay? Bueno. <ríe> ¿Tenemos llamada en el estudio? No, perdón. Ah, no, 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 <ríe> Tenemos llamada en el estudio y con esta llamada y dice que no le he dicho, jajaja, ja, ja, la, la tía Veros, que no le, no nos ha dicho. Este, pues por ahí ya cuéntale tía, porque la neta, está chida esa historia, ahí luego que te la cuente tío Rodrit, porque está chida esa historia, este, y con esto pues nos despedimos bandita, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, nos vemos el siguiente viernes Wiggly, para hablar de más eh, cosas en el ámbito automotriz, este, y... Por ahí tenemos unas, este, por ahí tengo en el Noti Garage, les voy a compartir unas, este, alertas de seguridad de Profeco, porque la neta, la neta es que están bastante, bastante buenas. Entonces, en estos próximos días se las comparto, eh, son unos llamados a revisión, unas alertas de seguridad de, de Profeco, y pues vamos a ver ahí también qué más sacamos, porque está bastante, bastante chévere el asunto. Cuídense mucho, banda, nos vemos. Chao, chao.